Dear friends, if you receive Jesus as your Savior, as your Lord, He shall save you, heal you, forgive you, protect you, bless you, and He shall make you blessing because He is the Lord of all creation. Vandana Mo నీవు వెళ్ళు ప్రతి స్థలం ముందు నిన్ను కాపాడుచు ఈ దేశమునకు నిన్ను మరలా రప్పించదను నేను నీతో చెప్పిన చెప్పిన నెరవేర్చు వరకు నిన్ను నేను ఆప్షన్ కాదు చర్చి నీకి దేవుడు నిన్ను పెట్టాడు ఇక్కడ నీకు బాధ్యత ఇచ్చాడో నువ్వు నేను ఖచ్చితంగా రాలా నువ్వు వచ్చి స్వేచ్ఛను కోరుకున్నావు అనుకో పాస్టర్ నాకు చెప్పకూడదు ఆదివారం రమ్మని శుక్రవారం రమ్మని బుధవారం రమ్మని యూత్ మీటింగ్ రమ్మని లేడీస్ మీటింగ్ రమ్మని నో సార్ నీకు ఆడ శరీరానికి అన్నం ఎట్లా తల్లిదండ్రులు పెట్టి వాళ్ళ ఆధీనంలో పెట్టాడో ఇక్కడ నీకు కాపరి ఆధీనంలో పెట్టాడు నువ్వు కాపరి ఆధీనం ఉండే గొర్రె మాదిరి ఉండాలా నువ్వే చెప్పాలా పాస్టర్కి బ్రదర్ ప్లీజ్ నన్ను గద్దించండి ప్లీజ్ నాకు చెప్పండి ఎందుకంటే మీరు చెప్పడము నేను చెప్పేది పక్కన పెట్టండి ఆయన చెప్పాడు నువ్వు కాపురుల కింద ఉండి వారు గద్దించితే అది నీకు తైలాభిషేకము అది నీకు అభిషేకం తెచ్చిస్తుంది నువ్వు చెప్పాలా నువ్వే అడవి గాడిది మాదిరి నాకు ఇట్లంటే ఎట్లా నేను రాని చర్చకి నాకు నువ్వు చెప్పేదాని పల్లె నేను గాడిదిని నా ఇష్టానుసారం పోదానంటే నువ్వు గాడిది మాదిరి ఉంటుంది జీవితం అంతా జిమ్రి మాదిరి కాల్చుకోవాల్సి వస్తుంది నిన్ను నువ్వు జీవితం అంతా కూడా నిజమైంది దేవుడు అలా పెట్టాడు ప్లర మనకి మీరే కోరుకోవాలా బ్రదర్ చెప్పండి నేను చెప్తున్నా అందుకే బైబుల్ అంటే తను తాను తగ్గించుకున్నవాడు హెచ్చింపబడను ప్లర ఈ నేచర్ నువ్వు నేను ఎల్లప్పుడు కలిగి ఉండాలి ప్లర దానికి దూరంగా పోకూడదు మీరు నేను ఫ్రీడమ్ ఎప్పుడు కోరుకోద్దండి సీ ఎందుకు చర్చిలో ఇట్లా దేవుడు పెట్టాడు తీసిరండి ఇవి చేయండి ఇవి చేయకూడదని మన మంచికే కుటుంబంలో ఎందుకు పెట్టాడు ఒక దైవజోడు మంచి స్టోరీ చెప్పాడు రెండు చెట్లు వేశాడంట ఆయన మీకు అర్థం కాలేని స్టోరీ చెప్తా రెండు చెట్లు వేశాడంటే ఇంటి ముందర ఒక చెట్టుకి ఫెన్సింగ్ పెట్టాడంట ఫెన్సింగ్ దాని చుట్టూ ఐరన్ ద గ్రిల్ కంచె పెట్టాడంట ఇంకో చెట్టుకి ఏం పెట్టలేదంట ఈ చెట్టు ఎప్పుడు ఆ చెట్టును చూసి నవ్వేదంట అమ్మా సిస్టర్ ఇన్నారా స్టోరీ ఈ చెట్టు ఊగుతూ ఉంటుందంట ఊగుతూ ఉండి దానికి అనేదంట ఏంట్రాని బతుకు నేను చూడు ఎంత హ్యాపీగా ఉన్నాను ఓపెన్ ఎయిర్లో ఏడన్నా తిరగచ్చు ఏడన్నా వంగచ్చు ఏడన్నా లేచ్చు నువ్వు చూడు ఎట్లున్నావు నీ పరిస్థితి అని ఈ చెట్టు అనుకోదంట ఫెన్సింగ్లో ఉండే చెట్టు అవును కదరా నువ్వు చూసి ఊగుతే నేను ఊగితే ఇది తగులుతుంది ఫెన్సింగ్ ఇట్లా తగిలితే ఇట్లా తగులుతుంది ఇట్లా ముందుకు పోతే తగులుతుంది ఎక్కడ తగులకుండా చక్కగా పోతానా నేను మీరే చెప్పండి అది మేలో ఎందుకంటే కుదురుల తర్వాత ఆవు వచ్చి తింటానప్పుడు ఇప్పుడు అప్పుడు అర్థం ఏందంట దీనికి ఆవు వచ్చి దీన్ని చూసిందంట ఫస్ట్ ఫెన్సింగ్ ఉండదాన్ని నిన్నేం చేయలేను నేను ఎందుకంటే నువ్వు కాపుదల్లో ఉన్నావు కాపరి చేతిలో ఉన్నావు తల్లిదండ్రుల చేతిలో ఉన్నావు ఆ చెట్టుని తినేసింది తను ముందర నేను చెప్తున్నా జీవితంలో ఫస్ట్ పాయి ఫస్ట్ పాయింట్ నేను మీకు చెప్తాను అనేది స్వేచ్ఛ ఎప్పుడు కోరుకోవద్దు ఎప్పుడు కోరుకో అమ్మా నువ్వు చెప్పు నాన్న నాకు ఏం చేయాలో డాడీ చెప్పండి పెద్దలు ఇంట్లో అక్క ఉందా అన్న ఉన్నాడా అడుగు అన్న సమాజంలో నువ్వు తిరుగుతాను ఏమంటావు నాకు అన్న అన్నాడు అనుకో నువ్వు ఇట్లా బట్టలు వేసుకోవద్దు నువ్వు ఎవరా చెప్పేకి అన్నావు అనుకో ఫైస్ అన్నావు పందులతోనే ఉంటావు ఇది చాలా మంచి నేచర్ పిల్లరా ఏంటి ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి స్వేచ్ఛ కోరుకోవద్దు ఎప్పుడు అదే నమ్మలు ఈరోజు భయంకరంగా సమాజం తయారైంది సంఘాలు తయారు క్రైస్తవులు ఎందుకు ఫలం లేదు ఎందుకు జీవితం ఆనందంగా లేదు తృప్తిగా లేదంటే 
ఇష్టానుసారం బ్రతకాలని కోరుకుంటాడు అందుకే రెండో తిమ్మతిలో మూడో అధ్యాయంలో మనం చూసుకున్నాం అంతే దినంలో ఎట్లుందంట పరిస్థితి ఎందుకు ఎందుకంట స్వార్థప్రియులను దేవుని కంటే కూడా సుఖానుభవం స్వేచ్ఛలో సుఖం లేదు నానా నువ్వు అనుకుంటున్నావు అంతే అందుకే ఎప్పుడన్నా తల్లిదండ్రులు ఏమన్నా అనుకో ఈ టైంకి రాల మొబైల్ చూడొద్దు ఎందుకు మొబైల్ ఎక్కువ చూస్తున్నావు చేయొద్దు నేను చెప్పాను ఒక పాప ఆత్మహత్య చేసుకుందని నిజంగా సెల్ ఏమైపోయింది ఈరోజు తెలుసా మీకు సెల్ ఏమైపోయిందమ్మా నిజంగా సెల్ అయింది ఏ సెల్ దొంగలు ఏడబెడతారు సిస్టర్ బ్రదర్ బ్రదర్ అర్థమైంది హరి ఎక్కడ పెడతారు హరి మన హరి దొంగలు ఏడబెడతారు సెల్లో పెడతారు మీకు తెలుసా విషయం ఏంటో ఈరోజు స్టాటిస్టిక్స్ ఏం చెప్తున్నాయో అమ్మా ఇనండి ఇనండి వినండి నేను చెప్తాను జాగ్రత్త వినండి హలో ఇనండి నిజం చెప్తున్నాను నేను ఫస్ట్ మంత్ ఆఫ్ బేబీ ఎంత మంత్ ఒక నెల దాటిన తర్వాత టూ మంత్స్ తర్వాత చచ్చిపోయేంత వరకు మనిషి ఏజ్ బార్ లేకుండా ఏ జైల్లో ఉన్నారు తెలుసా సెల్ అనే జైల్లో ఉన్నారు ఎందుకు మీరు చిన్నపిల్లలు పెట్టండి వానికి ఆరు నెలలు ఉంటాయి నేను చూసిన చాలాసార్లు చూశాను నేను ఆ మూడు నెలల పిల్లలను పెట్టండి అప్పటి వరకు ఏడ్చేవాడో ఏడ్చడో ఎందుకో తెలుసా ఏమో దాంట్లో ఏం మాయ ఉందో వాడు మొబైల్ చూసి అట్లేదు మన ఎవరో పంపి కోతులు కూడా అవే చూసుకుని ఉన్నాయి పిల్లలకు చూపిస్తాను కోతులు ఎంత భయంకరమైన స్థితిలో ఉన్నాడు తెలుసా మనిషి ఈరోజు సంబంధాలన్నీ తెగ్గొట్టబిడ్డాయి పిల్లలు వస్తారు తల్లిదండ్రులు మాట్లాడరు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు అంటే ముసలి అవ్వ తాత ఒకప్పుడు పిల్లలకి ఎవరు తెలుసా అవ్వ తాత ఎంత ప్రేమించేవాళ్ళు అవ్వ తాత ప్రేమించారు ఇప్పుడు ఎందుకంటే మొబైల్ ఉంది వాళ్ళ దగ్గర కూడా అందరి జేబులో మొబైల్ ఉంది మొబైల్ జేబులో వాళ్ళు ఉన్నారు ఎవరు ఆ మనిషి నేను చెప్తున్నా ఈరోజు బయటికి రాల్సింది ఏదా నుంచి మొబైల్ నుంచి పిల్లరా మీ పిల్లలు రావాల్సిన ప్రేమ పోతుంది తల్లిదండ్రులు ఎక్కడ ఏ ప్రేమలన్నీ నాశనం చేయబడుతున్నాయి అందుకే ఎప్పుడన్నా ఎవరైనా చెప్పారనుకో ఇట్లా వినాలనుకో సెల్ గురించి పక్కన పెట్టాను దాన్ని దాన్ని శత్రువుగా ఎంచాలి మీరు అది యాక్చువల్గా అది కాదు ఈడియట్ మనం దాన్ని లోన్ అయితే దాన్ని లైక్ అంటారే ఏమంటారు దాన్ని వ్యసనం 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 సి నూట పంతొమ్మిదో కీర్తన ఇరవై ఏడా ఏడో ఉంది కదా వ్యసనము మనస్సుని ఏం చేస్తుందంట నీరు కార్యతట్లు చేస్తుంది మనసుకు అంటే నీ మైండ్ని పని చేయనిది ఉంది గుర్తుందా మీరు నూట పంతొమ్మిదో కీర్తనలో వ్యసనము నీరు చదువుతారు ఎవరన్నా వ్యసనము వలన నా ప్రాణము నీరైపోయాను చూసారా పిల్లరా వ్యసనం వలన నా ప్రాణము నీరైపోయి నీరైపోతుంది నువ్వు అనుకున్నావు నీ మనస్సు పని చేయడం మానేస్తుంది నువ్వు వ్యసనానికి పోతే నువ్వు అనుకున్నావు తాగుడు వ్యసనం లేదు ఎన్ బదార్ బాగానే ఉన్నానని మొబైల్ కూడా నీ చేతుల్లో ఎప్పుడు దాన్ని లేకుండా ఉండలేకపోతా అంటే నువ్వు ఆల్రెడీ వ్యసనంలో ఉన్నాను అది నీరు కారిపోతుంది నీ జీవితం ఓకే సో ఫస్ట్ పాయింట్ నాదేంటంటే జిమ్రి జీవితం నుంచి జిమ్రి స్వేచ్ఛ కోరుకున్నాడు పిల్లరా ఆ యొక్క పేరుకి అర్థమే అది రెండవది అతి ముఖ్యమైనది ఏంటంట అమ్మ జిమ్రి ఏం చేశాడు జిమ్రి సాద్దిన్ కా సుల్తాన్ ఏం చేశాడు ఎట్లొచ్చింది రాజ్యం ఆయన దగ్గరికి అమ్మ ఏలాని చంపడం వలన అమ్మ ఎట్లొచ్చింది రాజ్యము ఏలాని చంపడం వలన ఆల్రెడీ చదువుకున్నాం కదా మీకు గుర్తుంటుంది జాగ్రత్త గిన్నాను పిల్లరా జాగ్రత్త గిన్నండి హలో ముందరు చూడండి ఇంకా రెండో పాయింట్ని ఏంటి రెండో పాయింట్ అక్రమంగా నువ్వు ఏంది సంపాదించినా అది నిన్ను చంపుతుంది అక్రమంగా ఈ రెండు వేల ఇరవై మూడులో గుర్తుపెట్టుకో అక్రమంగా నీకు పేరు వచ్చిన అక్రమంగా నీకు పదవి వచ్చిన అక్రమంగా నీ దగ్గర డబ్బు వచ్చిన అక్రమంగా నీకు అన్యాయంగా నీ జీవితంలోకి ఏంది ప్రవేశించిన నేను వా బైబిల్ నుంచి కొంచెం సేపులో చూపిస్తాను వింటానండి అది నిన్ను కాల్చేస్తుంది అందుకే జిమ్రి కాల్చుకొని చచ్చిపోయినాడు పిల్లరా చరిత్రలో ఏ రాజు చేయలే ఎందుకంటే తను నమ్మిన ఏలాని ఇలాని మత్తు చేసి చంపేశాడు కాబట్టి నేను చెప్తున్నా పిల్లరా మీరు నేను ఒక ఒక స్ట్రాంగ్గా నువ్వు నేను డిసిజన్ తీసుకోవాలి అక్రమంగా ఏ ఒక్క రూపాయి నా జీవితంలో రాని నేను అక్రమంగా ఒక్క రూపాయి కూడా రానివ్వడు పిల్లరా ఈవెన్ తల్లిదండ్రులతో కూడా అక్రమంగా తీసుకోకూడదు మనం 
జాగ్రత్తగా వినండి చుట్టూ మన చుట్టూ ధనికులు ఉంటారు డబ్బు గల వాళ్ళు మన హృదయాన్ని నిబ్బరపరచుకోలేదు చాలామంది ఎక్కడ తప్పులు చేసేది క్రైస్తవుల్లో చెప్తాను నేను బయట వాళ్ళు నిలిచిపెట్టండి డబ్బు గలను చూసి గొప్ప ఉద్యోగస్తులను చూసి వాళ్ళలాగ బట్టలు వేసుకోవాలా వాళ్ళలాగ కార్లు కలిగి ఉండ వాళ్ళలాగ ఇండ్లు కలిగి ఉండాలా అని ఇష్టానుసారం అక్రమంగా సంపాదించేది మొదలు పెడతా ఉంటారు ఎప్పుడికి ఆ పని చేయద్దండి బైబుల్ ఏం చెప్తుంది తెలుసా నీతి కొరకు ఆకలు దప్పి కలిగిన వారు తృప్తిపరచబడదు వాళ్ళు వాళ్ళు తృప్తిపరచబడతారు దేవునికి తెలుసు నీకేం కాలో ఎస్తేర్ గురించి దేవునికి తెలుసుకున్న దేవుడు నీ గురించి నా గురించి తెలియదు ఆయనకి నేను ఎప్పుడు సింహాసనం మీద పెట్ట నీకు ఎప్పుడు డబ్బు ఎలా ఇల్లు వేయాలని కానీ ఈ యొక్క లోపల అక్రమంగా రాకూడని డబ్బు కోసము చేయకూడని పనులు అన్నీ చేసుకుంటా నీ జీవితాన్ని తీసుకునే ముందుకు వెళ్తా ఉంటే నీ జీవితంలో ఏం నిలబడదు కాల్సింటే యోగు గ్రంథం తీసి చదవండి యోగు గ్రంథం ఇరవై అద్దాం పంతొమ్మిది ఇరవై చదవండి ఎవరైనా చదవండి చదవండి యోగు గ్రంథం పంతొమ్మిదో వాక్యం ఇరవై అద్దాం వారు బీదలను ముంచి విడిచిపెట్టిన వారు వారు బీదలను ముంచి విడిచిపెట్టిన వారు విడిచిపెట్టిన వారు వారు బలాత్కారము చేత ఒక ఇంటిని ఆక్రమించుకొని వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే బీదలను ముంచేసి ఇల్లు కడతానరు అమ్మా అట్లా ఇల్లు నిలబడుతుందా చదవండి ఇరవై అధ్యాయంలో ఏం చేయకూడదంట చదువు వారు భరత్ బలాత్కారం చేత ఒక ఇంటిని ఆక్రమించుకొని దానిని కట్టి పూర్తి చేయరు వారు ఎడతెగక ఆశించిన వారు తమ ఇష్ట వస్తువులలో ఒకదాని చేతనైనను తమ్మును తాము రక్షించుకొని జాలరు ఏది దొరకదనైనా నిజం చెప్పాలండి తెలుగులో భాషల అనంతపురంలో అక్రమంగా బీదలను పిడించి ఏది చేసినా నీకు అప్పుడు అనిపిస్తుంది సైతాన్ అంటాడు భలే ఉంటుంది చూడని దొంగతనంగా వచ్చే డబ్బు అక్రమంగా వచ్చే డబ్బు లంచంతో వచ్చే డబ్బు అక్రమ సంబంధాలతో వచ్చే డబ్బు వ్యభిచారంతో వచ్చే ఈ పాపపు డబ్బు లేకుంటే ఎవరిదైనా ఆ పడిన డబ్బు అన్యాయంగా సంపాదించి ఒక పీడించి పీడించి రక్తం తాగి కొంతమంది అయితే ఎంత రక్తం తాతారో కొంతమంది ఇతరులది బీదలది ముఖ్యంగా దేవుడు అంటానాడు అన్యాయంగా వచ్చే అమ్మా సారీ ఏం రాజ చదువుకున్నాం మనము వారికి క్షేమం కలగదంట పిల్లరా ఇరవై వాక్యం క్షేమం ఉండదు వాళ్ళకి పిల్లరా అర్థమవుతుందా ఈరోజు డబ్బు సంపాదించడానికి మనిషి ఏ పనైనా చేసేదానికి వెనకాడడం లేదు పిల్లరా ఏ పనైనా అరే అరే మనిషి ఏమనుకుంటాడంటే ఎవరు చూసానాలి అనుకుంటాడు హే నేను చదువు వినిపిస్తాను మీకు నీ జేబులో పోయే డబ్బే నీ శత్రువు అక్రమంగా పోయే డబ్బు సి ఈరోజు ప్రపంచం ఎట్లా తయారైందంటే ఐ మీన్ బలహీనుణ్ణి దోచుకొని ధనికుడు కావాలని మీకు చెప్పాను రెండు మూడు స్టోరీ చాలా ముందు సార్ ముందు కూడా చెప్పా ఒక చర్చిలో జరిగిన స్టోరీ ఇది ఒక బీదోళ్ళు వాళ్ళు ఎంతో కష్టపడి రూపాయి రూపాయి జమ చేసుకొని ఇల్లు కొనుక్కున్నారు కొనుక్కున్న తర్వాత ఎవరితో అయితే కొనుక్కున్నారో ఆడు పెద్ద రౌడీ అండి పొలిటికల్లీ బాగా పవర్ కలిగిన ఆ వ్యక్తి ఆ టైపు ఏం జరిగింది తెలుసా మీకు జాగ్రత్త గిన్నాను పిల్లరా చూడండి పిల్లరు అయితే ఏం జరిగింది తెలుసా పిల్లరా అన్ని డబ్బులు తీసుకొని రిజిస్ట్రేషన్ కూడా చేయించి అన్ని చేసి ఓ రోజు వచ్చి అంటాడంట ఖాళీ చేయండి ఖాళీ చేయండి అని జరిగిన సాక్ష్యం మీద వాళ్ళిద్దరు వృద్ధులు అయ్యా మేము కొనుక్కున్నాం కదా రే ఎక్కువ మాట్లాడినావా చంపేస్తా ఈరోజే టైం ఇచ్చాడంట రేపు ఈ టైం వరకు ఇల్లు ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోవాలి మీరు ఎత్తినారా నోరు మీకు ఉందని చెప్పేసి ఆడ మహాగుండా వీళ్ళిద్దరు దేవుని బిడ్డలు వీళ్ళకి ఎవరు ఇంకా దిక్కు సారాకు దిక్కెవరో అలా మనకు దేవుడే దిక్కు వచ్చి చర్చిలో ఏడుస్తూ ఏడుస్తూ ప్రార్థన చేస్తాడు పాస్టర్ అంట భయపడద్దని ఉపాస ప్రార్థన చేస్తామని వాళ్ళు ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటే ప్లరా దినం అంతా ప్రార్థన చేశారు పాప రాత్రి మరి ఆ పాస్టర్ ఇంట్లో అన్నం పెట్టే వాళ్ళకి భయపడకమ్మా వెళ్ళండి దేవుడు జవాబు ఇచ్చేవాడిని పొద్దున్న నాలుగు గంటలు చచ్చిపోయాడు వాడు హార్ట్ అటాక్ వచ్చి జరిగిన స్టోరీ చెప్తాను మీకు నిజం ప్లరా ఇంకో జడ్జి గురించి చెప్పాను మీకు గుర్తుందా జడ్జి గురించి లక్షలు సంపాదించాడు కూతురు ఏమైంది పిచ్చి తెప్పింది తన పాటి తనే తింటా ఉంది తన యూరిన్ తనే తాగుతా ఉంది 
ధర్మమును ఆచరించు వారికి ఎక్కిడు సంభవించదు ఇప్పుడు మనం చదువుకున్నాం యూబి ఇరవై ఇరవై అధ్యాయంలో పంతొమ్మిదవ వాక్యంలో బీదలను పీడించి రక్తం తాగేవాడు వాళ్ళు డబ్బు తీసుకునేవాడు వాడు ఎప్పటికీ ఫలించాడు నీళ్ళు నిలబడ్డు ఆ జడ్జి యొక్క కూతురు పిచ్చిది అయిపోయింది కొడుకు ఇంట్లో నుంచి పారిపోయినాడు ఆడు రోగంతో పడి మంచం మీద చచ్చిపోయినాడు ఇప్పుడరా దేవునికి అసహాయం ఇది దేవుడు ఇష్టపడి ఇట్లాదే ఇంకో రాజకీయ నాయకుడి గురించి చెప్తాను నేను మీకు ఆయన ఎప్పుడైతే మినిస్టర్ అది ఎంపీ ఏమై అయితే ఎంపీ అనుకున్నా సార్ ఐ డోంట్ నో యాక్చువల్లీ వాట్ ఈస్ దట్ ఎంఏ ఎంపీనో ఎమ్మెల్యేనో వాళ్ళిద్దరు కొడుకు ఈ జరిగిన స్టోరీ మన యొక్క రాష్ట్రంలో కొడుకు కూతురు ఎంత క్రూరులంటే వాళ్ళు అంట పిల్లరా నేను పేర్లు చెప్పకూడదు వాళ్ళిద్దరు దోచుకోవడం మొదలుపెట్టారు కొడుకు కూతురు ఇద్దరు ఈవెన్ అంటారు అరటి పనులు అమ్ముతా అంటారే రోడ్లో ఎండకు నిలబడి వాళ్ళ దగ్గర కూడా వాళ్ళని శోషించి వాళ్ళని పీడించి వాళ్ళతో వసూలు చేసేవారంట ట్యాక్స్ మాదిరి ఇద్దరు కొడుకు కూతురు ఎంత దుర్మార్గంగా వాళ్ళు సంపాదించారంటే డబ్బు చివరికి ఏమైందో తెలుసా ఆ యొక్క ఎంపీ సూసైడ్ చేసుకొని చచ్చిపోయినాడు మీరు అనొచ్చు ఆయన చచ్చిపోవడం ఏంటని ప్లరా ఎప్పుడైతే ఇట్లా అక్రమంగా డబ్బు పీడించి బీదలని అన్యాయంగా డబ్బు ఇంట్లోకి పోతుందో విషయం ఎవరు చూస్తానారా ఎవరు చూడరా పోలీసు వాళ్ళు చూస్తానారా లేదా పట్టుబడతానా ఏసీ బోలు చూస్తానారా డిసీ బోలు అది కాదు కథ కథ ఏం తెలిసాయిడా నువ్వు ఏ డబ్బుని అక్రమంగా తీసుకొని జేబులో పెట్టుకున్నావో అర్థమైంది ఏం చేస్తా ఆ డబ్బు ఏడుస్తుందంట దేవుని ఎదుట బైబిల్లో చదివారా మీరు చదవండి సామె జేమ్స్ నాలుగో ఐదు జేమ్స్ బుక్ తిండి ఐదు ఐదు నాలుగో ఐదు ఐదో అద్దె నాలుగో ఐదు వాక్యాలు చదవండి యాకో గురం ఇదిగో మీ చేలు కోసిన పని వారికి ఇయ్యక మీరు మోసముగా బిగపట్టిన కూలి మొరపెట్టుచున్నది చూసారు పిల్లరా అంటే నువ్వు అమ్మా డబ్బులు ఎగర కొడతావు ఆ డబ్బు నువ్వు తెచ్చుకొని ఇంట్లో పెట్టుకున్నావు లేదంటే బీదలు కీల్సినేది వాళ్ళకు ఐదు వందలు అనుకోండి ఇల నువ్వు మూడు వందలు ఇచ్చి ఏడిపించి వాళ్ళని లేదంటే మనం చాలా చాలా తప్పులు చేస్తాంట ముఖ్యంగా ఎక్కడ బీదల దగ్గర పోయినప్పుడు చేద్దండి ఆ పని రూపాయి ఎక్కువ ఇచ్చేసండి కాయగూరలు అమ్ముకున్న వాళ్ళు లేకుంటే చిన్న చిన్న జాబ్స్ చేసేవాళ్ళు దినమంతా తిరుగుతూ అంటారు ఆ నిలబడి పీడించి పీడించి పొడిసి నరికి ఒక అద్దు రూపాయి తెచ్చుకుంటారు ఏం చేస్తారు అద్దు రూపాయి ఒక రూపాయి తగ్గిస్తారు వాళ్ళు నేను చెప్పడంలా మీకు బార్గెయిన్ చేయమని బార్గెయిన్ చేయొద్దని చెప్పడంలా బార్గెయిన్ చేయాల కొన్ని చోట్ల ఎందుకంటే మన దేశం అలవాటు అట్లా అయిపోయింది వాడు ఆల్రెడీ డిసైడ్ ఉంటాడు వీళ్ళు లోపలికి వస్తానడో ఏం అడిగినా రేట్ ఎక్కువ చెప్తాము ఎట్లా మీరు తగ్గిస్తారని తెలుసు మన 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 అట్లా అయిపోయింది పరిస్థితి మంది కదమ్మా ఎవరు ఎవరు తీసుకోరు అట్లా అట్లా చేస్తారు ఓకే అది వేరే విషయం కానీ జ్ఞానంగా చేయాల కానీ కనీసం ముఖ్యంగా లైక్ బీదలు కష్టపడి పని చేస్తారంటారు లైక్ కాయగూరలు అమ్మేవాళ్ళు నీళ్ళు అమ్మేవాళ్ళు లేకుంటే ఇంకా ఏమో ఇంకా ఏమో చిన్న చిన్న జాబ్స్ వాళ్ళు షాప్స్ అయినా కూడా షాప్స్ అయినా కూడా ఎందుకు ఏడిపించాలా జస్ట్ అడగాల ఏమన్నా దీంట్లో తగ్గు ల్యాండ్ ఇట్లా చేయండి లేదంటే రెండు మూడు షాపులు పోండి మీరు రేటు తెలిసి పంపి ఏనో నా పాయింట్ ఏమంటే నువ్వు ఏడిపించే డబ్బు నువ్వు జేబులో పెట్టుకుని పోతావు కానీ ఆడు ఏం చేస్తుందంట అది మొర పెడుతుంది లేవి కాండం తిండి కొన్ని వాక్యాలు చదవాలి లేవి కాండం పంతొమ్మిదో అధ్యాయం పదమూడు నుంచి పదహారు తొందర చదువు నేను లేవి కాండం పంతొమ్మిదో అధ్యాయం పంతొమ్మిదో అధ్యాయం పదమూడు నుంచి పదహారు పొరుగు వాణి హింసింపకూడదు వాణి దోచుకొనకూడదు కూలి వాణి కూలి మరునాటి వరకు నీ యొద్ద ఉంచుకొనకూడదు చెవి చెవిటి వాణి తిట్టకూడదు రొట్టి వాణి ఎదుట అడ్డము వేయకూడదు ఇక్కడ చూస్తే సి మనం అనుకుంటాం ఎవరు చూడడం లేదులే అమ్మా దొంగగా వచ్చిన డబ్బు అక్రమంగా వచ్చిన డబ్బు పాపంతో వచ్చిన డబ్బు ఎవడు చూడడం లేదు ఎవరికీ తెలియదు లేదు సార్ అరే ఆ డబ్బే ఏడుస్తుంది ఆ డబ్బే దేవుని దగ్గర మొర పెడుతుంది ఇంకా చాలా రెఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి నేను చూపిడు నా టైం లేదు నా దగ్గర ద్వితీయ స్కాండం చూసుకోండి ఆ తర్వాత మలాఖీ గ్రంథం మూడు ఐదు ద్వితీయ స్కాండం ఇరవై నాలుగు పదహైదు ఆది కాండం నాలుగు పదిలో రక్తం ఏడ్చిందని చెప్పి దేవుడు అంటాడు ఏబేల్ రక్తం పిలుస్తుంది ఇవన్నీ ఏడుస్తాయి పిల్లరా అందుకే నీతిగా ఉండాలా అక్రమంగా వచ్చిన ధనము మీరు నేను సంపాదించుకోకూడదు జిమ్రి ఏం చేశాడమ్మా 
రాజ్యం ఎందుకు నిలబడలేదు అక్రమంగా మూడో పాయింట్ చెప్తాడు ఉండండి ఇంకా రెండు పాయింట్ చెప్పాలి నేను మూడోది శ్రీ జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పుడు నిలబడుతుంది ఫలం మనలో ముప్పదంతలు అరవై అంతలు నూరు అంతలు మనం దేవుడు చెప్పినట్టు చేసినప్పుడు ఓకే సామెతల గ్రంథం ఇరవై ఆరో అధ్యాయం పది నుంచి పదకొండు వాక్యాలు చదవండి మూడో పాయింట్ చెప్తాను నేను అధికంగా నొందిన వాడు సమస్తము సమస్తము చేయవచ్చును ఇరవై ఆరు పది పదకొండు వాక్యాలు సామెతల గ్రంథం చదువునేనా అధికంగా నొందిన వాడు సమస్తము చేయవచ్చును మూర్ఖుని వలన కలుగు లాభము నిలవదు కూలికి వాణిని పిలిచిన వాడును చెడిపోవును తన మూడతను మరలా కనపరుచు మూర్ఖుడు కక్కిన దానికి తిరుగు కుక్కతో సమానుడు చూసారా సి బైబుల్లో భక్తిహీనుణ్ణి మూర్ఖుడితో పోల్చారు పిల్లరా నేను చూపిస్తా బాక ఏంటానండి నేను పాయింట్స్ తీసుకుని వెళ్తాను సి మూర్ఖుడు ఎవరంట భక్తిహీనుడు ఇప్పుడు నేను జాగ్రత్తగా ఎందుకు ఫలం నిలబడదో మూడో పాయింట్ చెప్తానా మూర్ఖుణ్ణి ఏ విధంతో పోల్చింది బైబులు ఇప్పుడు చదివారు ఏదంతో పోల్చింది కుక్కతో పోల్చింది కుక్క ఫోటో తిప్పినా కుక్కతో పోల్చాడు దేవుడు ఎవరిని మూర్ఖుణ్ణి అమ్మా ఇనాల మూర్ఖుణ్ణి దేవుడు కుక్కతో పోల్చాడు ఎందుకు కుక్కతో పోల్చాడు అమ్మ కుక్క ఏం చేస్తుంది కుక్క ఏం చేస్తుందంటే నేను చెప్తాను మీకు తెలిదేమో నేను చెప్తాను ఏనండి ఈరోజు కుక్క ఏం చేస్తుందంటే తినేస్తుంది తిన్న తర్వాత లోపల బడగడా గడబడా అంటుంది దానికి అన్నప్పుడు అనుకుంటుంది చేసి చేసి ఊరికైనా తింటేనే ఇంత అని సరే ఏమంటుంది దాన్ని కక్కేస్తుంది వాంతి చేసుకుంటుంది వాంతి చేసుకున్న తర్వాత వదిలే ఇంకా కుక్కని తీసేసి వీళ్ళ వాంతికి వస్తారు నాకే వాంతికి వస్తా లేదు హలో తీసే తల్లి తీసేవా ఓకే జాగ్రత్త గినండి ఓకే ఈ కుక్క ఏం చేస్తుందంటే పడేస్తుంది పడేసిన తర్వాత కొంచెం సేపు తర్వాత మళ్ళీ అదే తింటుంది మూర్ఖుడు భక్తినుడితో బైబుల్ పోలుస్తుంది ఎందుకు అట్లా ఎందుకు ఫలం నిలబడలేదు సి నువ్వు నేను భక్తిహీనతలో జీవిస్తే అది కుక్క జీవితం అంటుంది బైబుల్ మనల్ని ఏంటి అది సి ఇప్పుడు నువ్వు వింటానో ఎడు కూర్చొని అమ్మ ఆదివారం వస్తాను శుక్రవారం వస్తాను బుధవారం వస్తాను ఆ సిస్టర్ ముందర చూడండి కుక్క గురించి ఆలోచిస్తుంది నేను చెప్పేది వినండి ఇంకా చాలామంది కుక్క అట్లా ఆలోచిస్తా హలో ఇక్కడ చూడండి సి ఏంటి దీనికి ఎందుకు దేవుడు మూర్ఖుడికి భక్తిని మూర్ఖుడితో పోల్చి మూర్ఖుడు కుక్కతో పోల్చాడు కుక్క ఏం తీస్తుంది తన వాంతి తింటుంది జాగ్రత్త గినండి మీరు నేను దేవుని బిడ్డలుగా దేవుని వాక్యం వింటాను కదమ్మా ఈ నేతబుడు ఏమైతుంది చెప్పండి చెప్పరా ఈ నేతబుడు ఏమనిపిస్తుందంటే అయ్యోయో చిచి 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 నేను ఇంకెప్పటికీ చేయకూడదు ఇది పాపమే ఇది అన్యాయమే నేను ఎంత మోసం చేసి డబ్బు సంపాదించా లేకుంటే అవి ఇవన్నీ ఇన్నారు కదా మనం ఏం చేస్తాం ఈడ చెప్పాలి ఏం చేస్తాము కక్కేస్తాము అంటే అయ్యో క్షమించయా ఇంకెప్పటికి నేను చేయనయా అని పశ్చాత్తాపడి సారీ చెప్పి వెళ్ళిపోతాం పోయిన కొంచెంసేపు ఏం చేస్తాము చెప్పరా మీరు ఏం చేస్తాము నువ్వు మళ్ళా పాపం చేస్తానో అనుకో నువ్వు కుక్కతో సమానమే నువ్వు మూర్ఖురాలివి మూర్ఖుడివి నువ్వు కుక్కగా దేవుడినితో మాట్లాడినాడు ఇది వద్దన్నాడు ఇది తప్పన్నాడు ఇది ఇది ఏమైంది అన్నాడు నువ్వు విన్నావు ఇని ఏడుస్తావు ప్రార్థన చేస్తావు చేతులు ఎత్తావు అన్నీ చేస్తావు పచ్చతప్పడతావు కడుక్కొని పోతావు ఉమ్మేస్తావు వాంతి చేసుకుంటాడు కానీ బయటికి పోయినాక కొంచెం సేపు తర్వాత నువ్వు మళ్ళా అదే పాపం చేశానవు అనుకో నువ్వు ఏం చేస్తానో తెలుసా దేవుని బిడ్డ పోయి మూర్ఖులు చేసే పని ఏదై కుక్క తన వాంతికి తిన్నట్లుగా మూర్ఖుడు ఎప్పుడు తన మూర్ఖతలో జీవిస్తాడంట ఆ మూర్ఖుడు ఎవరు కాదు భక్తిహీనుడు భక్తి లేని వాడే నువ్వు భక్తి గల దాని మీద ఆ పని చేయవు కుక్క ఇంకో పని ఏం చేస్తుంది చెప్పండి రెండు మూడు పనులు ఉన్నాయి కుక్కవి చెప్పి మళ్ళీ పాయింట్లో హలో ఇప్పుడు ఈ ఈ జనరేషన్కి అర్థం కాదు అది కుక్క చేసే రెండో పని ఎందుకు చెప్పండి సి ఓకే పాత వాళ్ళకు కొద్దిగా అర్థమైంది అనుకుంటా కొద్ది కొత్త వాళ్ళకి ఈ జనరేషన్కి అర్థం కాదు ఎందుకంటే పొయ్యిలు లేవు కాబట్టి పొయ్యిలు పొయ్యి పొయ్యి పొయ్యిలో నా చిన్నప్పుడు పొయ్యి ఉంటాను ఇంట్లో 
గ్యాస్ స్టవ్ లేవు నాకు బాగా గుర్తుంది నేను ఇంకా ఆర్మీకి పోయేటప్పుడు గ్యాస్ గ్యాస్ వచ్చింది సిలిండర్స్ అప్పుడప్పుడు కొంత కొంతమంది దగ్గర ఉంటాడే చాలా కాస్ట్లీ అప్పుడు అప్పుడు ఏముంటాడు ముందు సిస్టర్ పుర్ర అని ఊతా అంటే చూసారా పొయ్యి అమ్మాయి అర్థం చేసుకోలే ఓకే విషయం ఏమంటే మీరు చూసారా పొయ్యిలు బయట కూడా పెడతాను రే ఆడ కూడా ముందర చూసి పొద్దున్న ఆడ పొయ్యి పెట్టినాడు పెద్ద ఆయన ముసలి ఆయన పాపం ఆడ ఇంటి ముందర ఇంకొకటి చెప్తున్నా మీకు పల్లెల్లో పోతే పెద్ద పెద్ద పొయ్యిలు బయట ఉంటాయి ఇప్పుడు వచ్చారు మీరు పాయింట్కి కుక్కలు ఏం చేస్తాయి ముఖ్యంగా చలికాలం తోడవు చలికాలం ఏం చేస్తాయి చెప్పాలా కీర్తన మీరు పల్లెల్లో చూసినారు కదమ్మా ఏం చేస్తాయి అది పాయింట్ కుక్కలు ఏం చేస్తాయంటే చలికాలంలో ఆ పొయ్యిలో పేపర్ అనుకుంటాయి తెలుసారు తెలుసు కదా కనీసం ఇమాజిన్ చేయండి అట్లా చేసేటివి ఇప్పుడు చెయ్యవు ఏదో స్టవ్లు వచ్చినాయి అవి ఆడు అనుకుంటాయి పోయి అసలుకి మీకు తెలుసా ఈ మోడ్రన్ టైంలో అన్నిటికంటే కష్టకాలాలు వచ్చింది కుక్కలకే అంతకుముందు అన్నం పడేస్తాను రే మిగిలిన అన్నము ఇప్పుడు పడేరు ఎందుకంటే ఫ్రిడ్జ్ ఉంది కదా చచ్చిపోయా అవి రెండోది అంతకుముందు నేను చెప్పాను ఎముకలు ఏమన్నా మిగిలితే వేసాంటే ఇప్పుడు మిగలవు కుక్కర్లో కుక్కర్ అన్నీ మెత్త చేసాయి మనం నమ్మలేదు అవన్నీ ఏం మిగిలిన చెప్పండి సిస్టర్ ఇంకా పొయ్యిలు కూడా లేవు పాము దానికి అందుకే చాలా జల్దీ చచ్చిపోతుంటాయి అవి తిండే లేక అసలు ఈ ఏరియాలో కుక్కలు వచ్చినాయి అనుకో ఫైసలు ఇంకా నేను గమనిస్తుంటా ఇవన్నీ మీరు గమనించారు కుక్కలు ఈ ఏరియాలో కాలు పెడితే శాపమే దానికి అక్కడెక్కడైనా పాతూరులో గీతూరులో పోతే కొద్దిగా పాము దయదలు చాన్నం వేస్తారు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోకుండా అమ్మ డబ్బు గోలు ఎందుకు వేసేయాలా ఇంత అన్నం మిగిలిన నాలుగు రోజులు కాసేపు పెట్టుకుంటారు ఫ్రిడ్జ్లో ఇంకోటి వచ్చింది ఇప్పుడు సరే కనీసం అప్పుడన్నా వేస్తారా నాలుగు రోజుల తర్వాత డబ్బాలు వేస్తారు వాడు బండి వచ్చి మున్సిపాలిటీ వాళ్ళది తీసుకొని పోతుంది అందరికంటే కష్టాలు ఉండేది ఎవరు తెలిసి ఇప్పుడు కుక్కలే పోనండి పొయ్యిలో ఇవంట పొయ్యిలో కూర్చుంటాయంట పొయ్యి వేడి ఉంది అండి రాత్రిపూట ఆ ఇంట్లో వాళ్ళు లేస్తారు లేచి రాత్రి చూసి చెయ్యి ఈ కుక్క మా పొయ్యిలో పండుకుందని చెప్పి వాడు ఇంతలో కట్టి తీసుకున్నాడా బాగా ఇసురుతాడు దీనికి అది చూసారా కొట్టినప్పుడు కయో కుయో అని పోతూ ఉంటుంది ఏందో తెలుసా దానికి మీకు తెలుసా అది మాట్లాడుకుంటే పోతూ ఉంటుంది ఏమని ఎంత అగ్ని ఎందుకు రా ఈడొచ్చి పడుకున్నాను నేను చీ 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 ఇంకెప్పుడు జీవితంలో ఇక రానీటికి అని తన బా చూసారా ఎప్పుడన్నా మీరు లేదా కటిజం కొట్టండి దాన్ని తిడుతుంది అది మిమ్మల్ని అది అనుకుంటుందంట విశ్లేషకులు ఏమంటారంటే ఆడు కొట్టినప్పుడు పైలో ఉన్నప్పుడు అనుకుంటుందండి ఇంకా జీవితంలో ఈ సగాలకి రాను నేను ఎందుకు ఇంత అన్యాయం అని చెప్పి నా జీవితం అంతా నేను ఇంకా ఈ సగాలు రాకుండా ఆడన్న కంబిడి కప్పుకొని పడుకుంటా ఎందుకు వచ్చి దెబ్బలు తీరాలా ఎందుకు ఈ దుర్మార్గుల చేతిలో పడాలా ఇంత అన్యాయం చేశారని చెప్పి ఏడుస్తుందంట వాడిని చూసి కొట్టినోడిని చూసి చిట్టుడు పోతుంది అది ఓ పక్కన సరే పోయింది పోయింది కదా మారి మారు మనసు పొందుకొని పోయిందే మళ్ళా రేపు వచ్చి ఆడు పండుకోండి ఉంది అదే అది మూర్ఖుడు చేసే పని నువ్వు పాపం వదులుకొని క్షమాపణ పొందుకొని మళ్ళా ఆడు పండుకుంటే మళ్ళా ఏం చేస్తాడు మళ్ళా కొడతాడు వాడు కుక్క కంట ఇదే అలవాటే కొట్టినప్పుడు మాత్రం అనుకుంటుందంట చీ 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 నేను ఇంకెట్లా బతకను ఇక్కడ నుంచి మంచి బ్రతుకు బతుకుతా ఈ సగాలికి రాన్నాను చక్కన దూరం పోయి హ్యాపీగా ఉండాలని అంటుందంట నెక్స్ట్ వచ్చి పొయ్యిలో పండుకుంటుందంట వాడు మళ్ళా కొట్టిస్తాడు మళ్ళా సరే దేవుడు అందుకే ఆ పోల్చాడు తీండి రెండో పేతురు రెండో అధ్యాయం ఏమంటాడు రెండో పేతురు రెండో అధ్యాయం తొందర తొందర తీయాల ఇరవై నుంచి చూడండి వారు ప్రభువును రక్షకుడనైన యేసు క్రీస్తు విషయమైన అనుభవ జ్ఞానము చేత ఈ లోక మాలిన్యములను తప్పించుకొని ఎవరు మీరు నేను లోక మాలిన్యం నుంచి బయటపడ్డామా మనం యేసు ప్రభు రక్షకుడుగా అంగీకరించడం ఏమైందంట తప్పించుకున్న తర్వాత తర్వాత మరలా వాటిలో చిక్కుబడి మరలా వాటిలో చిక్కుబడి వల్ల పాపం చేసుకుంటా వ్యభిచారం చేసుకుంటా లంచం తీసుకుంటా దొంగతనం చేసుకుంటా తాక్కుంటా ఇంకా పాపములో నువ్వు ఆ గబ్బులో జీవిస్తున్నావు అనుకో ఏమంటా ముందుకు పోమనైన వాటి చేత జయింపబడిన ఎడల వారి కడవరి స్థితి మొదటి స్థితి కంటే మరీ చెడ్డదగును వారు నీతి మార్గమును అనుభవపూర్వకముగా తెలుసుకొని తమకు అప్పగింపబడిన పరిశుద్ధమైన ఆజ్ఞ నుండి తొలగిపోవుట కంటే ఆ మార్గము అనుభవపూర్వకముగా తెలియక ఉండుటయే వారికి మేలు కుక్క తన వాంతికి తిరిగినట్టును కడుగుబడిన పంది బురదలో దొర్లునట్టును 
బురదలో దొర్లుటకు మళ్ళీ నటును అను నిజమైన సామెత చొప్పున వీరికి సంభవించను ఎవరికి క్రైస్తవులకి నువ్వు క్రైస్తవుడయ్యి మళ్ళా పాపం చేసుకుంటే జీవిస్తున్నావు అనుకో నువ్వు కుక్కవే అని నేను చెప్పలే బైబుల్ రాయబడింది అంతేకాదు నువ్వు కుక్కవే కాదు కుక్క వాంతికి తిన్నట్లుగా నువ్వు తింటావు పాపాన్ని అది మంచి జీవితం కాదు ఈరోజు అనేక మంది క్రైస్తవులు కుక్క బతుకు బతుకుతున్నారు మూర్ఖులు ఏదంటో తెలుసా బాధ వేస్తుంది క్రైస్తవుల్లో చేసే తప్పుల్లో పెద్ద తప్పు ఇవన్నీ విడిచిపెట్టి ఇవి ఏది చేయకూడదు మనము అతి పెద్ద తప్పు ఏం చేస్తానమ్మ తెలుసా సి యేసు ప్రభు రక్తం ఏం చేసిందంటే ప్రతి ఒక్క గోడను పగలగొట్టింది పిల్లల మూడు ఇరవై ఎనిమిది గలతి రాసిన ఇంటికి పోయి తీసి చదువుకోండి మీరు గలతి మూడు ఇరవై ఎనిమిది ఏం రాబడిందంటే ఆయన గ్రీకీల్ని అన్యులని స్త్రీని పురుషుడనే భేదం లేకుండా ప్రతి దాన్ని తన మరణము ద్వారా ప్రతి గోడను పగలగొట్టేశాడు కదా వింటానారా నేను చెప్పేది అందుకే మీరు ప్రపంచంలో వినండి నేను చెప్పేసి సిస్టర్ ప్రపంచంలో ఒకే స్థలములో ప్రతి ఒక్కరూ ఏ మతమైనా కులమైనా సంబంధించిన వాళ్ళైనా వచ్చి కూర్చొని ఒకరినొకరు ప్రేమించుకునే స్థలమే చెప్పండి మీరు ఏది చర్చ్ ఏసై అందుకే చెప్పే సంఘం దేవుడు కట్టిండేది ఈ ఒక్క స్థలమే ఏ భేదాభిప్రాయం లేకుండా ప్రతి ఒక్కరు కూర్చున్నాం ప్రతి అంటే లోక ప్రకారం ప్రతి కులము మతము కదా ఇది నిజమా కదా ఇంకెక్కడ మనిషి ఇలా కలిసి ఉండలేడు చాలా చోట్ల అన్ని మతాలు కలు కులాలు కలు కులాలు కలుస్తూ ఉండొచ్చు కానీ ప్రేమతో ఉండలేరు కానీ మీకు తెలుసా కుక్క తన వాంతికి తినడం అంటే ఏంటో ఈ రోజు కూడా క్రైస్తవుల్లో వినండి ముందుకు చూడండి ఈవెన్ ప్రీచర్స్ పాస్టర్లు ఇరవై ఏళ్ళు ముప్పై ఏళ్ళు సేవ చేస్తా ఉండి కూడా ఒక్క స్థలంలో కుక్కల మాదిరి బతుకుతున్నారు ఏ స్థలం తెలుసా అది కులం అనే స్థలంలో ఈ రోజు కూడా నేను చెప్తున్నా పిల్లరా వాళ్ళు రెడ్డీస్ అనుకో రెడ్డీస్ పాపే కాల మంగళోలు అనుకో మంగళోలు పాపే కాల ఇంకా ఇంకా మీకు తెలిసి కాస్ట్లు ఏమన్నా ఇంకేమున్నాయమ్మా అది ఏమన్నా కురువోళ్ళు కురువోళ్ళే లేవంటే ఏమది నాకు గుర్తుకు రావేమో కమ్మోళ్ళు కమ్మల్ని చేసుకోవాలా పక్కన బయట నిడిచిపెట్టండి వాళ్ళకి గురించి తెలుసు పాపం వాళ్ళకి తెలియదు వాళ్ళకి వాళ్ళకి తెలియదు వాళ్ళకి వాళ్ళ గురించి మనం మాట్లాడడంలే పాపం వాళ్ళకి దేవుడే తెలియదు యేసు ప్రభు తెలియదు బైబులే తెలియదు కాబట్టి వాళ్ళు చేసుకోవచ్చు వాళ్ళకి తెలియదు కాబట్టి ఇక్కడ నువ్వు వేసే రక్తంతో కడగబడి నువ్వు బయటకు వచ్చిన తర్వాత కూడా ఈ రోజు కూడా నువ్వు దాంట్లో ఉన్నావు అంటే నువ్వు కుక్క వాంతికి తినట్లే నువ్వు కుక్క జీవితం జీవిస్తానో దేవుని దృష్టిలో ఈ రోజు కూడా నీకు తెలిసిన నేను పక్కన విశ్వాసం నడిచిపెట్టండి మీకు కూడా ఉండకూడదు అది ఇరవై ఏళ్ళు సేవ చేసి కుటుంబం అంతా సేవ చేసుకుంటూ బ్రహ్మాండంగా సంఘం నడిపించే వాళ్ళు కూడా దుర్మార్గులు వాళ్ళు వాళ్ళు ఏమంటారు తెలుసా పెళ్ళి ఎవరు సామెత చెప్పారు ఏమంట కుక్క బుద్ధి ముక్క దగ్గర తెలుస్తుందంట క్రైస్తవుని బుద్ధి కళ్యాణం దగ్గర తెలుస్తుందంట కుక్క బుద్ధి ఎక్కడ తెలుస్తుంది ముక్క దగ్గర క్రైస్తవుని బుద్ధి ఎక్కడ తెలుస్తుందా సార్ కళ్యాణం దగ్గర ఐ మీన్ నిజం మూర్ఖుల వాళ్ళు ఎందుకు తెలుసా ఆ రక్తం యొక్క విలువని కాళ్ళతో ఇస్తే తొక్కుతున్నారు వాళ్ళు అనుకుంటా ఉండొచ్చు గొప్ప సేవ మేము చేస్తున్నామని పెళ్ళి దగ్గరకు వచ్చేకే బ్రదర్ మేము కమ్మోళ్ళము కమ్మోళ్ళే కాళ్ళ మాకే మేము ఫలానా మాలోళ్ళు లేక ఆ కులమే కాళ్ళ మాకే నాకు అనిపిస్తుంది నువ్వు మనిషివా ఇంకేమన్నా నువ్వు అసలు నీకు బైబుల్ అర్థమైందా నువ్వు రాకుంటేనే బాగుండే కదా ఈడొచ్చి మళ్ళీ గబ్బు చే గబ్బు చేస్తాను సంఘంలో ఈ యొక్క స్థలమే క్రైస్తవ సంఘమే ఏ మతము కులం అనే ఇది లేకుండా రక్తంతో కడగబడి దేవుణ్ణి ప్రేమించే కుటుంబం ఇదే ఈడ కూడా నువ్వు ప్రీచర్ అయ్యి పాస్ అయ్యి సంఘాన్ని నడుపుతూ నువ్వు ఏం నీతిగా బతుకుతానో చెప్పు నాకు అనిపిస్తుంది వాళ్ళు కుక్క జీవితం జీవిస్తాను అనుకున్నారు కుక్క వాంతికి తినేటి తింటున్నారు వాళ్ళు వాళ్ళు అనుకోవచ్చు కానీ గొప్ప సేవ చేస్తానని నీ పిల్లలకి నువ్వు నీ మతస్థులనే ఇస్తా ఉంటే యు ఆర్ యు ఫెయిలియర్ క్యాండిడేట్ అది దేవుని దృష్టిలో నువ్వు జిమ్రిట్ అయిపో నీ ఫలం నిలబడదు 
వాటికి పోయిన తర్వాత నీకు ఉంది కథ హలో చూసారు ఎంత భయంకరమైన దినాలు ఉన్నాము ఎప్పుడైనా బ్లడ్ బ్యాంక్ పోయి అడిగారా సార్ మేము కాపోళ్ళం సార్ కాపోళ్ళ గ్రూప్ ఏంటని హలో కమ్మోళ్ళం కమ్మోళ్ళ గ్రూప్ అడిగారా అడిగారా మేము ఎవడని పోయి ఆడ ఏం బ్లడ్ అడుగుతారు ఏం బ్లడ్ అడుగుతారు ఆడ దేవుడు కులంని సృష్టించింటే ఖచ్చితంగా బ్లడ్ కూడా కులం పేరు మీద ఉండేది దేవుడు మనిషిని సృష్టించాడు ఆయనలో రక్తం పెట్టాడు ఆయన అందుకే రక్తానికి ఏది మతం కులం లేదో నీకు నాకు ఏ మతం కులం ఒక క్రైస్తవుడు తిరిగి నువ్వు మతము ఒకసారి కులంలో మతం అది కులంలో ఉన్నావు అంటే నువ్వు యాక్చువల్గా నువ్వు నువ్వు మూర్ఖుడివి నువ్వు వాపస్ నువ్వు కుక్క కథ తింటాందే అట్లా నువ్వు పంది మాదిరి వాపస్ వెళ్ళిపోయినావు నువ్వు రక్షణ పొందుకోకుండా బాగుండేది నేను ఎందుకు ఇంత స్ట్రాంగ్గా చెప్తానంటే జీవితంలో గుర్తుపెట్టుకోండి మీ పిల్లలకి దేవుడు కోరుకున్న వ్యక్తి జీవితంలో రావాలి అంటే ఈ దీంట్లో ఉన్నారనుకో జీవితంలో మీకు మీ పిల్లలకు కానీ భర్త దొరకడు భార్య దొరకరు దేవుడు పెట్టిన వాళ్ళు ఆల్రెడీ డిసైడ్ అయిపోయినావు నేను ఇట్లే చేసుకోవాలని దేవుడు అంటాడు ఓకే క్యారీ ఆన్ పోతా ఉండు ముందుకు పోతా ఉండు పోయి ఆడన్న పడతా కింద గుంతలో అప్పుడు చూస్తా ఉన్నావు నీకు తెలుస్తుందని ఓకే నాలుగో పాయింట్ నేను లేట్ చేయకుండా ముగిస్తానండి మీ నాలుగోది నీ ఫలం నిలవాలంటే అశ్యా గ్రంథము అరవై పన్నెండు చదివేసండి ప్రార్థన చేసుకుందాం అరవై పన్నెండు తొందర చదవాలా అశ్యా గ్రంథం అరవై పన్నెండు నిన్ను సేవింపనొల్లని జనమైనను రాజ్యమైనను నిలవదు ఆ చూసారా నిన్ను సేవింపని జనమైనను రాజ్యమైనను నిలవదు ఆ తర్వాత అట్టి జనములు నిర్మూలము చేయబడు చూసారా పిల్లరా నువ్వు నిలబడాలి అంటే ఏం చేయాలంటే దేవుణ్ణి సేవించాలా అర్థమైందా పిల్లరా ఏంటి సేవించడం అంటే నువ్వు నిలబడాలంటే దేవుణ్ణిలో సేవించడం అంటే ఏంటి బ్రదర్ సేవించడం అంటే అదే బ్రదర్ సండే చర్చకి వచ్చేది సేవించడం అంటే అనుక్షణం దేవుళ్ళు పొద్దున్న లేయల్లా బెడ్ నుంచి దిగుతానట్లే కాఫీ దాతావనైనా ఏం చేస్తా బెడ్ నుంచి బెడ్ నుంచి దిగుతానట్లే వేడినీళ్ళు తాతావా వేడినీళ్ళు తాగిన తర్వాత ఏం చేస్తావు కాఫీ తాతాను సార్ కాఫీ తాగిన తర్వాత పండు తిక్కొని టిఫిన్ తింటాం సార్ టిఫిన్ తిన తర్వాత బయటికి వెళ్ళి అట్లా తిరిగి నో 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 జాగ్రత్త తినండి ఏంటి సేవించడం అంటే పొద్దున్న లేచినాక దేవుని దగ్గర సమయం గడపడం ఆ తర్వాత చూసారా దినమంతా దేవుని యొక్క ఆలోచనలు ఉండడం ఇంటికి వస్తావా ఫ్యామిలీ డివోషన్ కలిగి ఉండడం పడుకునే ముందు పర్సనల్గా హాఫ్ అన్ అవర్ ప్రేయర్ చేయడం అర్థమైతందా రాత్రి మళ్ళీ ప్రార్థన చేసుకుని పడుకోవడం మరి మొబైల్ని దూరం పెట్టడం రాత్రి అంతా నువ్వు మొబైల్ పట్టుకుని ఉండడం నువ్వు కుక్క వాంతికి తినట్లే ఈ రోజు నుంచి చూసుకో నువ్వు కుక్కవ్యా మనిషి వ్యా భక్తి ఫరుడు వ్యా జాగ్రత్త ఆలోచించుకో అర్థమైందా బైబుల్లో ఒక వ్యక్తి గురించి రాయబడింది సేవించాడు అని ఎవరు ఆయన దానియల్ గ్రంథం ఆరు పన్నెండులో ఏం రాయబడింది తెలుసా మీకు తెలుసు కదా ఆయన జైలు ఎందు సింహల బోన్లు ఎందుకు వేశారు పూజించకూడదు ఎవరిని రాజుని పూజించమన్నాడు దానియలు ఏమన్నాడు నేను చేసేది నేను చేయక మానను కదా ఏం చేశారు సింహ బోన్లు వేశారు రాజు ఏం చేశాడు రాత్రి పడుకోలే పాపము నో డాన్స్ నో ఫుడ్ నో స్లీపింగ్ ఎవరికి రాజు కానీ ఆడ ఆయన మాత్రము స్లీపింగ్ హ్యాపీ లివింగ్ రాత్రి అంతా కూడా పొద్దునే రాజు ఒక మంచి స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు రాజు అన్నాడు వాళ్ళంతా అన్నారు సార్ మీకు తెలియదు సార్ వీడు ముమ్మారు ప్రార్థన చేస్తాడు దాని రాజు ఏమన్నాడు తెలుసా ముమ్మారు కాదురా ఈడియట్స్ ఈయన నిరంతరము దేవుణ్ణి సేవించేవాడు ఎందుకు సార్ నీకెడ తెలుసు సార్ నిరంతరము సేవించేవాడని అంటే ఏం చెప్పాడు తెలుసా రాజు నేను అనుక్షణం చూస్తుంటాను రా నేను సింహాసనం మీద కూర్చుంటే దానియాలు అడు కూర్చొని నోరు ఆడుతూనే ఉంటుంది ఏదానికి చెక్కిలేదు తినే కాదు నోరు ఆడుతూనే ఉంటుందంటే ఎప్పుడు దేవుణ్ణి స్థుతిస్తూ ఉంటాడో నేను చూస్తూనే ఉంటాను మీరు మూడు సార్లు అంటున్నారు నేను తెలియక సైన్ చేశా నేను ఇరవై నాలుగు గంటలు చూస్తా అంట నోట్లో ఏముంటుంది అన్య భాషల్లో మాట్లాడుతూ ఉంటాడు ఈ వ్యక్తి ఆఫీసులో ఏం చెప్తా అంటాడు ఏసయ్య నీ రక్తం నన్ను కడిగింది నన్ను నీతి మంత్రులుగా చేశావు ఆస్తి పరులుగా చేశావు దారిద్ర్యం లేకుండా చేశావు నా పిల్లల్ని దీవించావు నా పిల్లల చుట్టూ నీ దూతలు ఉన్నారు నా పిల్లలకు జ్ఞానం ఇచ్చావు కృతజ్ఞతల తండ్రి వాక్యంలో నుంచి రాష్ట్రాలన్నీ మర్మాలన్నీ మాకు తెలియజేస్తున్నందుకు కృతజ్ఞతల తండ్రి నా పిల్లలు బలవంతులుగా ఉన్నదేస్తున్నందుకు కృతజ్ఞతల తండ్రి దివా రాత్రులు నువ్వు నేను సేవించడం అంటే ఇదే 
అన్ని భాషలు మాట్లాడు వాక్యం లోకి పోల వాక్యం లోకి పోల అన్ని భాషలు దేవుని గురించి ఒకవేళ అన్ని భాషలు వరం లేదా చెప్తానండి కృతజ్ఞతలు తండ్రి అన్ని భాషలు వరం ఇచ్చినందుకు ఎందుకంటే నువ్వు అన్న ఆశ గల ప్రాణాన్ని తృప్తిపరిచే దేవుడు అని నాకు ఆస్తి ఉంది అన్ని భాషలు కావాలని నువ్వు నన్ను తృప్తిపరిచినందుకు అందులో అడ్వాన్స్గా థ్యాంక్ చెప్తానండి ఒకసారి వచ్చి పడిపోతుంది పరిశుద్ధాం దేవుని శక్తి అన్ని భాషలు మాట్లాడతావు వరాలన్నీ కలిసి వల వరాలతో నువ్వు జీవిస్తావు ఓకే అది సేవించడం అంటే కళ్ళు మూసుకొని ప్రాణం చేసుకుందాం సో జింబ్రి మాదిరి ఉండి ఏడు రోజులు సుల్తాన్గా జీవించద్దండి భూమి మీద అమ్మ అర్థమే తందా నాలుగు గుణాలు మనం కలిగి ఉండాలి పరా స్వేచ్ఛ కోరుకోవద్దండి అమ్మ అర్థమే తంది అక్రమంగా సంపాదన వద్దు తల్లి అర్థమే తంది అక్రమ సంపాదన వద్దు స్వేచ్ఛ కోరుకోవద్దు సేవించాల దేవుణ్ణి ఎల్లప్పుడు అర్థమైందా పిల్లరా నాలుగోది ఇప్పుడు మనం చూ చూసుకున్నాం అమ్మ ఓకే సో మీరు నేను యొక్క నాలుగు విషయాలని కలిగి నిరంతరం జీవిస్తాం తండ్రి మీ కృతజ్ఞతలు విన్న ఈ విషయాలని ఆయన మేము పాటించడానికి మీరు సహాయం చేయండి మీరు మాతో మాట్లాడరు కుక్క తన వాంతికి తినేట్లుగా సారీ చెప్పడము మళ్ళా చేయడము అది మంచి అలవాటు కాదు తండ్రి అవును మేము చెప్పచ్చు నీకు అయ్యా నిలబడలేకపోతానా ఈ యొక్క శోధనలో ప్లీజ్ నాకు సహాయం చేయని యథార్థంగా మేము హృదయం ఇప్పు నీతో ఒప్పుకుంటే నువ్వు బలమిచ్చే దేవుడు తండ్రి కానీ మేము ఎవరు చూడ్డం లేదులే అనుకుని ఆ పాపంలో మళ్ళా పోయి పడితే అది కుక్క తన వాంతికి తిన్నింది అంతో సమానమని మేము నేర్చుకున్నాం ప్రభువా బిడ్డలు విన్నారు బలపరిచండి నడిపించండి ఏ స్నానుడు కూర్చున్నాం తండ్రి దేవుని ఆశ్రయం